皆さんこんにちは今回は山形蔵王温泉宮間荘高宮をご紹介しますこの動画では高宮の全貌からすべての大浴場露天風呂付き客室稲倉食事までご紹介しますのでぜひ最後までご覧くださいさてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックインお部屋お風呂食事チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています一通り見てもらえば宿の全体がわかるようにしていますので皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです宮間荘高宮に到着しましたまずは蔵温泉の概要をご紹介します蔵王温泉はスキー場に隣接して100軒以上の旅館や共同浴場が立ち並ぶ山形県内有数の一大温泉街です温泉街に入ると硫黄の匂いとともに湯気が立ち込めてとてもいい雰囲気です蔵王温泉の街灯はなんと西暦110年1900年という非常に歴史ある温泉です土を掘って湧き出る温泉ではなく自然湧出の強酸水溶泉で47の源泉があり1日8700トンと豊富な湯量を誇ります温泉街を歩いていると至る所で源泉がプールのようになっていますこちらは足湯なんと源泉 100% かけ流しです今回の宿宮間荘高宮の概要をご紹介します高宮は創業なんと京保元年徳川吉宗の時代に創業された超老舗宿です山形を中心に展開する名刀一門高宮グループの発祥の旅館ですこちらの本館は約100年以上前に建築された木造和風3階建てとなっています。エントランスもとても歴史を感じさせる重厚なものになっています。太い柱と梁で構成された純和風木造建築のロビーとなっています。フロントは帳場となっています。フロントの脇には売店がありました。小さなお店ですが、一般的なお土産から工芸品まで売られていました。クリスマスの飾り付けがされていましたこちらは長寿の湯の前にある湯上がりどころですお風呂については後ほどたっぷりとご紹介しますの年の歴史を示す写真などが展示されていました本館側から別館側ですこちらが大浴場せせらぎの湯や離れがある離岸山水ラウンジ全アンティーク家具と書籍が展示されていますラウンジとは言ってもドリンクなどはありませんお
えっと、佐藤さん、名前とですね、はい、えー、ご住所と、今博多対応、名前のお気にするって書いてあるからでしょうか。お願いします。はい。はいえーはい、ご夕食が、今からですと、えっと、夕方六時からのご案内でございます。はい。はいはい、貸し切り風呂借りていいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、はい、えー、っと、四時から貸し切りご予約させていただきます。はい。えー、今回のお部屋は、ひなくら。こちらのね、扉から、まずは廊下に入ります。こちらから先がもうこちらの日なくらっていうお部屋の専用の廊下ということになってますちょっと行ってみます完全にね離れになってて階段を下に降りていくんですね周りこんな感じでかなり簡易な感じに、ね、なってはいますけれどもそれでは降りていってみましょうそしてこちらが日なくらの入り口ということになりますそして実はね鍵をね2ついただいてまして右側の鍵がこの蔵自体のね入り口左側の鍵が蔵の中のお部屋の入り口の鍵ということで2つあるのはなかなか珍しいですよねでまずこちらから蔵に入りますそしてなんとここかなりガラーンとしてますけどもここからすでにねもうお部屋ということでここはまだね蔵の中ではなさそうなんですけれども向こうの方にね蔵があってそっちが本当のお部屋になるんですけれどもここはその手前のね何と言いますかこんな感じの昔であればおそらくいろりがあったようなそんな感じのスペースになってますよねでこちらはね一応リビングのようなスペースにはなってますけれどもかなり上までこんな感じで天井も高めでですねまあ冬であればちょっと寒いのかなとそんな感じもしますそしてこちらから外に出ることができますけれどもちょっと出てみますね外から見ますとこんな感じで離れということが分かりますよねこの奥にね蔵があるんですけれどもでまあ、奥に蔵が見えますけれどもその手前にこちら側にもなんと広いお部屋がありまして非常に広いお部屋ですねこれ20畳ぐらいあると思うんですけれどもとても広いお部屋ですまあ本当にここにソファーがねあってテーブルがあってまあなんか応接間みたいなそんな感じのお部屋になってますよねこちらには歴史を感じさせるような古いタンスがありましてこちらの絵もかなり古そうな感じのね絵が飾られてますこのお部屋はねあまり使わないんじゃないかなという感じにも見えますけれどもね、えー、とこちらはねキッチンのような感じになってますねカウンター付きのキッチンのような感じでまあ普通に泊まる分にはおそらく使わないのかなというふうに見えますねとにかく広いですよね2階まで入れると全体で110平米あるみたいですので、まあ、非常に広いスペースになってますそしてこちらはトイレになってますこちらは男子トイレですけれどもお部屋の中で男性と女性のトイレが分かれてるのはちょっと初めて見たんですけれどもこちらが男性用のトイレということになってますそしてここからが本当のお部屋ということになりますこれねちょっと見て分かりますけれどもここまさに蔵の壁なんですねこの白い壁こちらの蔵は明治時代に建てられた蔵ということでそちらの蔵をね使ってお部屋にしたということなんですよねでちょっと奥の方に行ってみますけれどもこの扉がなんとちゃんと閉まるんですねこんな感じでまあ完全には閉めてませんけどもこんな感じでねほぼ閉まるような、まあ、まさに蔵ですよねこんな厚い扉ですよでとても重いんですねこれまあ実際にはねずっと開けておけばいいのかなというふうには思いますけれどもそしてすぐ手前のねこちらに階段が見えますよねここから2階に登れますこちらは後でお見せしたいと思いますまず中に入ってみましょうこんな感じになってます手前側がまあダイニングテーブルのようなテーブルとソファーが置いてますよねそしてこちらにもトイレがあるんですね
トイレがね、実は1階に男性用、女性用、あともう1つこちらにあって、さらに2階にもトイレがありますんで、そちらはね、後でお見せします。で、こちらにはクローゼットがありますけれども、まあ、クローゼットはね、一般的な、えー、ジンバルのような服と、あと浴衣ですね。ちょっと暗い,暗いので、ちょっと引き出しますけれども、高宮っていう名前入りの浴衣ですね。あとは、フェイスタオルこちらも高宮っていうね名前が入ってますよねこはタビーですねそれから奥にはバスタオルがあってこちらにはねアメニティが入ってる巾着がありまして、まあ、開けてみますとね一般的な、えー、歯ブラシひげ剃りあとは男性用の化粧品、まあ、今回男性ということで男性用の化粧品を用意してくれましたで下にはね金庫がありますねこちらのテレビは小さめのテレビが用意されてましてあと冷蔵庫ですけれども冷蔵庫一応ねウェルカムドリンクということで山形の桃の 100% ジュースが置いてありましたそれからこちらはねミニバーのようなスペースになってましてコーヒーのカップとこちらカプセル式のねコーヒーメーカーがありますねあとはお茶のセットがこちらにありますそしてこちらはね和室のリビングスペースのような感じになってまして手前側が8畳のね和室で,で奥にはねえベッドスペースがありますまず手前側のね和室ですけれどもお茶菓子が用意されてましてこちら山ぶどうあとはこちらえ種なし梅ということでこちら売店に売ってるということですねそれからねお部屋で w i f i が使えますんで w i f i のスピードが 9.7 それほど速くはないんですけれどもまあネット自体は十分できるのかなと。いうスピードですよねえー、とこちらがねお風呂の説明書きになってますけどもお風呂は基本的にね大浴場が2つあってで男女入れ替え制になってるんですね夜中に男女入れ替えるということになってます大浴場は長寿の湯とせせらぎの湯せせらぎの湯は木造りのお風呂と石造りのお風呂があるということでこれが男女入れ替えになるということですねどのお風呂もね許可をいただいて撮影をさせていただくことができましたのでこちらは後でねお見せしたいと思いますそれから貸し切り風呂もあるんですけれどもこちらについてはお借りしてますのでこちらは後でお見せしたいと思いますそれからこちらの宿に泊まると高宮グループということで蔵王温泉にある高宮グループのね宿ハモンドとか樹林それからルーセンと高宮ルリクラですねこちらのお風呂に湯舎巡りということで入りに行くことができますのでこちらもすごくいいですよねこちらからお部屋を見るとこんな感じになってますね非常に広いですそしてこちらがベッドルームということになりますねちょっとね小上がりみたいな形になってましていわゆるまあローベッドですねシングルぐらいの大きさのローベッドが用意されていますそしてこちらがねお楽しみのお部屋の露天風呂ということになりますえそしてまずはね洗面のスペースがありまして、まあ、シンプルな感じのねシンクが1つの洗面で、まあ、ガラスのコップとか置いてますよねこちらにはドライヤーがありますそしてこちらさあ見えてきましたあれがお部屋の露天風呂ということになりますでその手前にはねこんな感じでシャワールームがありますけれどもシャンプーなんかもボトルで揃ってますねそしてこちらがお楽しみのお部屋の露天風呂ということになりますえまずこのねお湯の色をご覧くださいこの乳白色でで匂いがね当然ですけれども硫黄の匂いがすごくいい香りがしてきますでお風呂全体にこんな感じで木でできていてで外の景色はこんな感じになってますけれども1階にあるということもあってか全体にねこんな感じで屋根がかかっていて吉津もあってちょっと外の景色は見えなそうな感じではありますけれどもね
、まあ、それにしてもねこのお風呂素晴らしいですよねこちらについてはね後で入ってみたいと思いますのでさてそれでは2階に行ってみたいと思いますこんな感じでね蔵の中で階段があるんですよねこんな感じになってますそして2階ですけれどもこんな感じで立派な部屋になってます奥の方が畳でこちらにはねあの板の間のようなそんな感じになってましてベッドからこちらがソファーとテーブルがあるというふうになってますねまあ屋根の高さもね意外に十分あって蔵の屋根の形がそのままになってますけれどもまあ十分かなという感じがしますよねこちらのお部屋からはね景色はまあそれほどいい景色ではなくてまあ2階ですのでねしょうがないんですけれどもえベッドはこんな感じになってましてまあ畳の上にマットレスを重ねたようなそんな感じのベッドになってますねでこちらからお部屋を見るとこんな感じになってますでこちらにはねテレビが置いてあってまあ小さめのテレビにはなってますけれどもそれからね2階にもこんな形で洗面とそれからユニットバスですねそういったお風呂がありますえ1階にね洗い場もそれから露天風呂もありますから基本的にはあちらでいいのかなというふうには思いますけれどもでも一応ねこんな感じでお風呂があるのはいいですよねということで離れの露天風呂付き客室ひなくらでしたけれどもいかがでしたでしょうかはいそれではお部屋のお風呂入ってみたいと思いますお風呂はこんな感じになりますもうほんと素晴らしいお風呂ですよね湯船はね全体が木でできていて周りもねこんな感じでまあ、スノコ状と言いますかそんな感じのブラインドになってまして、まあ、上もこんな感じでね、えー、木で覆われてるようなそれから脇はねやはりまあ目隠しのような感じで吉津でこんな感じで隠されていますですのでまあ開放感としてはそれほどあるようなお風呂ではないんですけれども外にあるまあ温泉という感じでしょうかね足がね向かい側に届かないぐらいのまあまあ大きさありますね。まあ大人二人ぐらい入れそうな、それぐらいの湯船にはなっています。やはり何と言ってもね、この半透明と言いますか、乳白色の pH が 1.3、強酸性、非常に酸性の強い硫黄泉ですよね。あの源泉は 100% かけ流しということで、加水も、ろ過もされていません。源泉結構で、ね、実は熱いんですけども、あのこれちょっと、水でちょっと埋めましたがそのままだとちょっと暑いかもしれませんそれにしてもねこれだけの素晴らしいお湯あのやっぱ酸性が強いせいか若干こうねピリピリした感じの、えー、お湯にはなっていて少し厚めでもね結構入りやすいような感じのお湯にはなってるんですねですので本物の温泉と歌ってますけれどもこの匂いといい色といいその食感といい本当に温泉らしい素晴らしいお湯になってますはいこちらが貸し切り風呂きびたがの湯ということになりますススペースこんな感じでねやっぱ狭めですよね貸し切りですのでまあ人数的には数人が入るということで、えー、狭いスペースにはなってますでこちらにね洗面が用意されてますよねそしてこちらにはもうすぐにお風呂があってこんな感じで貸し切りの露天風呂ということになってます、えー、上にはね屋根がかかっててまあ外こんな感じでねあの木の壁がありますからちょっとあの外はあまりよく見えないんですけれどもこれ後でまた入ってみたいと思います
こちらにしっかりとね洗い場がありますからここでまあ体を洗うこともできるということですよねはいそれではきびたが湯入ってみたいと思います結構ね実は外ちょっと見えにくいんですが雪降ってるんですよね下がちょっとよく見えませんけれども、えー、まあ大きさとしてはね1人入るには十分な足が向こうに届かないぐらいのね大きさの丸型のまあほぼまん丸のね樽型の上ということになってますで目の前にはねちょっと残念なことに板がありますけれどもで上この部分だけね少しだけこう解放されてて上には屋根があるようなそんな感じのお風呂になってます実は外ね雪降ってるんですけれどもそのせいもあってね非常に雰囲気がよくこんな感じでね、えー、湯気が出ててでなんといってもやはりこのお湯ですよね乳白色の蔵王温泉の強酸性の硫黄泉ということで、えー、ちょっとね動画では匂いわかんないと思いますが非常にいい匂いがしていますで、ね、もちろん加水ろ過なしのね 100% かけ流しということで非常にいい感じのお風呂ですお湯の温度もねいい感じに調整されてましてもう普通に入ってられますねこれであればねこのね白いお湯とそれから少し上に舞ってきてる雪を見ながら入れるというのは本当に温泉好きにはたまらないのかなという感じですよねで私ども館内に温泉浴場に2か所ございます一、はい、つ目のお風呂こちらでございますまずあのこのロビーの奥にございますお風呂、はい、こちらが、えー、創業当初から使い続けておりますお湯でございまして、名前を長寿の湯と書きます、24時間お入りいただける源泉かけ流しのお風呂でございました、はい、中のお風呂は、すべて木造りの趣のある昔ながらの当時場の風情をどうぞお楽しみくださいませ、はい、大体夜11時半から12時ぐらいの間でもお礼になりしまして、男女変わりますね、明日の朝、逆になっておりますので、はい、どうぞ確認してお入りください。あちらのガラス張りの窓の外側に、うんえー、この長寿のような源泉がございますお湯が沸いている様子確認できますので、はい、どうぞ後ほどご覧になってくださいこちらが長寿の湯源泉ですす長寿の湯の湯入り口です。こちらが長寿の湯とということになります長寿の湯の今の時間は男性用のお風呂ということになりますこちらから露天風呂に行けるんですけれどもまずは内湯の方をね見てみたいと思いますこちらが長寿の湯内湯ですねこんな感じでもう全体がね木でできていて、まあ、木造りのお風呂というふうに称されてますけれどもこんな感じで洗い場がありますえっ、ー、と窓はねこんな感じであの曇りガラスになってまして外の景色は見えないんですけれども、まあ、全体が木でできていて非常に雰囲気のいいお風呂になってますよねお湯に関してはやはり山形蔵王温泉の共産性の硫黄泉ということになってますこちらが長寿の湯の露天風呂ということになりますね木でできた山形の工芸品の桶ということでかなり大きめの桶ですけれどもそちらの桶に白いお湯が満たされてますでまあ露天風呂ということですけれども屋根はかかっていて周囲結構囲われてますので開放感としてはねそれほどではないんですけれどもそれでもやっぱりね木でできた、えー、こういったお風呂白いお風呂に
ゆったりと入れるというのは素晴らしいですよね。そしてこちらが長寿の湯のもう一つのお風呂ということになります。えまあ、脱衣場に関してはね、ほぼ同じぐらいの大きさの脱衣場になってまして、でこちらの方から湯船がね、ガラス越しに見えるというふうになってます。ちょっと行ってみますね。でこちらが長寿の湯のもう一つのお風呂ということになります。湯気がね立ち込めていて非常にいい雰囲気ですよねずーっと上の方まで木でできていて木造りの湯というふうに称されていますねそしてこちらにはね洗い場がありまして全体の広さとしてはねやはり45人入れるかどうかとそれぐらいのお風呂になっていますもう一つの少女の湯と同様に周りは曇りガラスで囲まれていて外の景色なんかは見えませんけれどもやはり木の雰囲気は素晴らしいですよねなんといってもこちらもこの長寿の湯の源泉を引いていて共産性の硫黄泉ということで全体にもう素晴らしい匂いが立ち込めていてで源泉 100% かけ流しということになってますお風呂の前にはお水が用意されていました。こちらがもう一つの大浴場のせせらぎの湯ということになっています。脱衣所の広さはね、まあ、ほぼ同じような感じの、やはりあまり大きくない小さめのね、脱衣所になっています。そしてお風呂に行く前に、こんな感じで洗い場がありました。こちらの洗い場は結構広い感じになってまして、6人分の洗い場がありますね。シャンプーやコンディショナーもね、普通にありまして、まあ、一般的なタイプのシャンプーやボディーソープ、コンディショナーということになってます。それではお風呂に行ってみたいと思います。こちらがせせらぎの湯ということになりますね。で全体がもう石でできて、こちら手前側をタイル張りになってまして、お湯はやはり同様のね、共産性の溶泉ということになってますね。で、周りはこんな感じで、隣に川があるんですけれどもガラス張りになってて川が見えるというふうになってますねで上の方はこういう感じの木でできた作りとなっていますお湯に関しては他のお風呂と同様に乳白色の硫黄線ということになっていて非常にいい匂いがしていますせせらぎの湯の源泉は長寿の湯とは違ってこちらのせせらぎの湯だけの源泉ということになっているみたいですねそしてこちらまだ奥がありましてなんとここには足湯がありますちょっと変わった感じですよねこんなところに足湯があるっていうのはね上から見るとこんな感じになってますねそしてさらにこちらの上の方に露天風呂がありますこちらのお風呂はね、隣に川が流れてますけれども、かなり本格的なというか、まあ、本当の露天風呂のような、そんな感じのお風呂になっていて、上の方はあの屋根が、ね、ありますけれども、開放感それなりにあるのかなという感じのお風呂になってますね。で、お風呂はこんな感じで石でできたお風呂になってまして、手前側、下の方は木になってますけれども、かなり本格的な、まあ、4人ぐらい入れそうなそんな感じのお風呂になってますよねお
奥に流れる川の音がすごくいい感じですこちらの蔵王温泉すべてのお風呂がこんな感じの綺麗な妖精になってます、うん、こちらがねせせらぎの湯のもう一つのお風呂ということになりますまあ、ほぼ隣のねせせらぎの湯と同じような感じになってますねそしてお風呂こんな感じで洗い場がこんな風に分かれていてそしてお風呂こちらにねこの曇ってる奥の方にありますけどもこちらがせせらぎの湯のお風呂ということになりますゆ船はね確かに木でできていてただ下の方石でできてるんですよねであとあの周りにもねタイルが張ってありますねでお湯はね他のお風呂と同様に乳白色の硫黄泉ということになります源泉はもちろん 100% かけ流しということになってますねそしてこちらがせせらぎの湯のおけ風呂ということになっています山形の伝統おけ職人が作ったというこちらのおけですねだいたいまあ三四人大人入れるかなというぐらいのまあおけになってましてお湯はねやっぱり乳白色の硫黄泉ということになってます全体がこんな感じでまあ木のおけでありますけれども周りもねほぼ木で囲われていて非常に雰囲気のいい露天風呂にはなっていますもちろん源泉かけ流しということになってますねはいそれでは今から夕食を食べに行ってきますこちらがお食事のお部屋ですけどすごいお部屋ですねこちらが夕食の前菜ですかねこちらがメニューですね今回のメインはね米沢牛・蔵王牛のすきしゃぶ鍋ということで楽しみですねこちらが前菜ですねこのね柿の器おしゃれですよねフリーですね。数の子の昆布締め。こちらがエビとイクラですね。これは生ハムで野菜を巻いてますね。こちらは銀杏。香りの草で蒸したということですねアワビの肝ソースでいただきますうん、コリコリしてる肝ソースの匂いもね、いい感じの香りがしてきます松茸のドビン蒸しですねすだちをしタケの匂いがいい感じですね。松茸もいただいてみますね。こちらもお作り。マグロの中トロですね。柔らかい。ホタテですね。山形名物の刺身こんにゃく。
ちら風ですねゴマの風ということですこちらの風はタタチャ豆こちらが本日のメインディッシュのお肉で、はい、米沢牛とあとはこの地元でしかお召し上がりいただけない蔵王牛こちらのお肉をご準備させていただきます、はい、で今回メインディッシュはこちらの目の前のお鍋にすき焼きとあまりでしゃぶしゃぶをお楽しみいただけるというすごいですねこちらのお鍋はもともと当館にはなかったお鍋なんですけれどもお客様のご要望ですき焼きとしゃぶしゃぶを両方召し上がりたいという方がいらっしゃったのでじゃあ両方食べれるお鍋を作ればいいじゃないかというですね当主の発案で地元の職人さんに特別に作っていただいてます、まあ、米沢家はねもともとやはり脂身の甘みが非常に上品な洗練されたお肉でございますのでお肉自体はやはりすごく甘いお肉でございます、うん、で蔵王牛の方は脂身は比較的さっぱりとしておりましてお肉と脂身のバランスが非常に優れているお肉でございますのでぜひ両方お試してみてくださいでは蔵王牛をしゃぶしゃぶしてみますこちらが蔵王牛のしゃぶしゃぶこれは美味しいめちゃくちゃうまい柔らかいし脂身が少なめだっていうことなんでさっぱりした感じこちらが日本三大和牛米沢牛のすき焼き柔らかいすき焼きとしゃぶしゃぶ両方食べれるのはなかなか幸せですねでこちらは風ですねこちらがサンマの雄安焼きサンマこちらがサツマイモこれはですねあの本日の掛け合わせでございます、はい、これはタコですねこれはナスでこちらがですね本日ニシンそばをご用意させていただきます、はい、これニシンですねラフランスのシャーベットとバニラアイスのアイスですねこちらはフルーツパイこのままいただくのかなこんな感じで。夜の高宮です左側にあるのは須川温泉神社の鳥居です夜雪が降っていていい雰囲気になっていましたいい夜の高宮はとても絵になりますよね枕元にこんな感じでごゆっくりお休みくださいますとこんな札がありました朝食も夕食と同じ会場でした。こちらが朝食のメニューでなんかこんな感じで本みたいになってるんですねこういうタイプのはちょっと初めてですねそして今回の朝食こんな感じになってます非常に豪華ですねご飯はハエ抜き朝この時間に合わせて土鍋で炊き上げてくれたご飯だそうですでこちらが湯豆腐ということになってますこちらがねメインの山形風の芋煮と牛肉と醤油ベースのね芋煮になりますね小鉢がねこんなにたくさん
ありますねこちら焼き鮭それからデザートねあとイカの刺身もありますねこちらおひたしですね緑の野菜とあと白魚も入ってますねこちらがゼンマイの煮物こちらはなめこと剥きそばですねこちらはサラダこちらは卵焼きですねイカの刺身こちらが山形風の芋煮里芋ですね。芋煮といえばね、里芋が入ってるんですよね。こちらは焼き鮭。こちらは湯豆腐ですね。そしてお味噌汁。こちらがデザートですね。ヨーグルトとキウイとオレンジが入ってます。チェックアウトです。宮間荘高宮いかがでしたか。なんといっても素晴らしい温泉に癒された宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。